Hello friends, welcome to my channel Английский с Ириной Дерюгиной. Знаете ли вы, что мы можем изъясняться по-английски при помощи всего трех слов? Ну, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Есть такие три слова, при помощи которых вы, в общем, можете передать основные идеи, основные какие-то свои мысли. Что же это за слова? Ну, давайте начнем. So let's get started. First of all, this is the verb to get. Ну, во-первых, это глагол to get. Если вы знаете глагол to get, а вы его уже знаете, то вы, в принципе, можете передать а, любое действие какое-то, особенно если вы забыли какой-то глагол, при помощи вот этого глагола to get. Первое значение, которое приходит нам в голову, это, конечно, получить. We have got something, да, мы получили что-то. Ну, это значение, в общем, всем известно, и мы используем глагол to get именно в этом смысле. Второе значение этого глагола, он передает некое переходное состояние. Когда мы хотим сказать, становится темно или становится холодно, то мы тогда используем вот этот глагол get, можно добавить инговое окончание, да, то есть поставить этот глагол во время present continuous, ну, еще и хвостик to be. Что получается у нас? It is getting cold, становится холодно. Or it's getting dark, да, становится темно. Ну, это, в общем, такие известные значения этого глагола. Когда же еще мы используем его? Ну, например, мы хотим сказать, понятно. Got it, да, или I got it, я это понял. Или I have got it, I've got it, да, ну, обычно говорят got it. Такой сокращенный вариант. В общем, грамматически это неправильно, да, то есть должно быть обязательно подлежащее и сказуемое в английском предложении. Но, когда вы говорите got it, это понятно, ну, естественно, американский вариант. Еще мы можем использовать этот глагол, когда мы хотим сказать добраться куда-то, приехать, например. Например, у нас предложение. It usually takes me half an hour to get to my work. Обычно дорога до работы занимает у меня полчаса. Вот to get to – это чтобы добраться до моей работы. Еще to get – принести что-то. Ну, например, could you please get some cocktails to us? Or could you please get us some cocktails? Принеси, пожалуйста, коктейли. Но мы помним, что это вежливая форма, поэтому у нас в виде вопроса это все выглядит. Uh, и could you, could you, это вежливая форма вопроса. Could you please get us? Мы могли бы сказать, could you please bring us да, some cocktails? Ну, можно и get использовать. Окей, okay. what else can we say? Что еще мы здесь можем сказать? Uh, привлечь, например. Uh, to get your attention to the fact. I want to get your attention to the fact that. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что... Then it can be съесть даже. Uh, so we should definitely get them right now. Мы, конечно, должны съесть их прямо сейчас. Ну, то есть мы смотрим на контекст. Либо это съесть, да, если это какие-то фрукты, э, какая-то еда, что-то съедобное. Либо получить их, если это э, что-то другое, письма, например. Ну, то есть мы смотрим, еще раз повторю, на контекст и так переводим. Еще мы можем использовать глагол to get, если мы хотим сказать, например, захватить кого-то или даже убить. То есть в таком смысле мы тоже можем использовать глагол to get. И мы говорим, finally they got him. В конце концов, они его захватили, или они его убили, или еще что-то, да, ну, в общем, зависит опять от контекста. Из этих всех примеров вы поняли, что get очень такое многозначное слово. И еще раз повторю, если вы забыли какой-то глагол, который непосредственно передает какой-то смысл, какое-то значение, то вы всегда можете воспользоваться вот этой подсказочкой, подстраховаться, так сказать, глаголом to get. Ну, это мы говорим о глаголе. Дальше переходим к слову номер два. Наши палочки-выручалочки под номером два. Это слово thing. Thing — это, конечно, вещь, things — вещи. Бывают такие случаи, когда мы используем thing или things по прямому назначению и говорим the things are heavy, то есть вещи тяжелые, или take your things off, снимай вещи, да, ну, обычно мы это говорим в смысле раздевайся. Но в большинстве случаев мы переводим вот это слово thing не как вещи, а совсем по-другому. Первый случай употребления этого слова — так сказать, не по назначению, это, например, дела. Да, мы можем сказать, how are things? Как дела? Или, 
The things are getting better. Дела становятся лучше. Или, например, мы можем использовать это слово а, в значении ситуация. Например, the thing is bad. Ситуация плохая. Но опять же, мы при помощи этого слова можем передать много чего. То есть мы можем, например, взять маркер, сказать this thing, или сумку, this thing, а, или, например, телефон, это тоже будет this thing. Опять же, если мы забыли а, непосредственно то слово, которое нам нужно, какое-то существительное, да, которое обозначает какой-то предмет, то мы всегда можем сказать this thing. Could you please give me this thing? Дай, пожалуйста, мне вот это, да, и вот это this thing, это есть вот это, это может быть и карандаш, может быть телевизор, телефон, да и вообще все, что угодно это может быть. Можем в таком интересном контексте использовать хороший такой пример, she's a sweet thing, да, она милашка, то есть получается дословно это сладкая вещь, но, конечно, мы так не будем переводить, это очень интересное такое образное выражение, будет она милашка. Еще есть один такой пример, мне он очень нравится. Я всегда обращаю на него внимание, когда смотрю фильм «Колье Шарлотты», и там иностранец, когда э, рассматривает вот это колье с изумрудами, говорит, сначала он говорит, что это не то колье, а потом то колье, да, вот которое нужно, и говорит «This is not the thing», то есть это не то колье, которое должно быть, а потом он говорит «This is the thing», «This is the thing», то есть это та вещь, это то колье. То есть, ну, еще раз повторю, что вот это слово thing мы можем использовать, когда, грубо говоря, забыли какое-то любое другое существительное, обозначающее предмет. And number three is another noun, and this time it is stuff. И номер три а в нашем сегодняшнем хит-параде это слово stuff. Stuff переводится как все вещи, то, что мы куда-то кладем, да, вот наполнение, барахло, может быть, материалы, вещество. То есть вот все вот эти значения мы можем передать словом став. Ну, обычно для чего мы его используем? Например, мы берем сумку, и все, что там в этой сумке есть, это будет став. So this stuff is very interesting. Например, да, вот это все очень интересно. This stuff in my bag is very interesting. Да, вот все, что в моей сумке, очень интересно. Uh, what's the stuff of this beer? Из чего сделано это пиво, например, да? Or this stuff is nice. Ну, это все очень uh, хорошо. Или в этом случае мы можем еще сказать the things are nice. Да, вот это, это все очень здорово и хорошо. Или, например, у нас э, шоколад в коробке или что-то вкусное, какие-то конфетки, мы можем сказать So this stuff is sweet. Э, вот это все очень сладкое, да. Или мы можем сказать These are sweet things. Это сладкие вещи. Но опять же, мы не скажем, что это вещи, мы скажем, что это э, конфеты, но они по определению сладкие. So let's sum it up. Ну, давайте подведем итог еще раз. Можно сказать, что это шутка, но, в общем, это не совсем шутка. Этим трюком пользуются люди, когда забывают какой-то глагол или какое-то существительное. И мы теперь с вами знаем, что это за три слова. Наши палочки-выручалочки — это глагол get, это существительное thing, или во множественном числе things, и существительное stuff. I hope the information was helpful to you. Thank you very much for watching. Bye.